Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension hier aus dem Sammelsurium mit den Master of the Universe Origins Figuren von Mattel. Und es geht heute um Hordak, aber nicht den normalen Hordak, sondern um den Bass Saw Hordak. Einer von drei Hordak Varianten, die Mattel in den 80er Jahren herausgebracht hat. Es gab den normalen Hordak, dann den äh, nee, Flying Fist war ja He-Man, aber mit einer ähnlichen Funktion und ähm, dann eben den Bass Saw Hordak, wo er eben seine Brustplatte herunterklappen kann, wo dann eine ja, Kreissägen ähnliche Struktur hervorgeschossen kommt, so möchte ich es mal bezeichnen. Und ich habe auch den Bass Saw Hordak äh, aus den 80er Jahren hier auf dem Tisch stehen, der, ja, die neue Version weicht dann doch ein wenig von der alten Version ab. Aber dazu dann, wenn ich die Figur ausgepackt habe. Auf der Rückseite der Karte ist natürlich wieder eine schöne Illustration und da sehen wir Flying Fist He-Man und Hordak im ja, Clinch. Da schießt Hordak seine oder eine seiner Sägen ab oder zwei Sägen ab und He-Man hat eben keine fliegenden Fäuste, sondern ein Gerät, was eben diese ja, Funktion auslöst oder inne hat. Die Funktion ist auch nun, oder die Figur oder der Charakter ist auch schon seit den 80er Jahren bekannt, ist aber zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht draußen. Und im Hintergrund sehen wir ein Gerät, ein Fahrzeug, ein Fortbewegungsmittel, welches Hordak zuzuordnen ist. Okay, ja, Hordak. Hordak ähm, kommt ja hauptsächlich, wenn wir jetzt uns auf die ersten äh, Cartoons beziehen, bei Shira vor. Ist also der Skeletor der Shira-Welt. Also He-Man ist ja auf It äh, jetzt wollte ich gerade sagen, Eteria, nein. Eternia und Hornak und Shira sind dann eben auf dem Planeten Eteria unterwegs. Und äh, Hornak war auch mal ein, oder war der Mentor, so gesehen ja auch von Skeletor. Und wollte aber auch schon mal dann äh, Grayskull einnehmen. Deswegen denke ich mal, es passt ganz gut, wenn ich ein Grayskull T-Shirt anhabe. Ich muss da irgendwann mal wieder welche ordern. Ich habe nur zwei Stück, muss ich sagen. Aber äh, bislang haben mir die immer nicht so zugesagt. Es war irgendwie immer was, was ich dran auszusetzen hatte. Und deswegen, ja, so ist es halt. Es geht ja auch nicht um T-Shirts, es geht um die Figur und um Hordak. Hordak hat ja die tolle Funktion, dass er seinen Körper verwandeln kann. Er kann ja zu allem werden. Und deswegen ist man so ein bisschen schwer. Er ist kein Cyborg, er ist aber auch nicht organisch. Er ist einfach so mittendrin. So ein Organismus, der aber technisch ist. Ganz wild und kann ja, wie gesagt, seine Form ändern, kann sich einen Affen, Wa Affenarm, einen Waffenarm äh, wachsen lassen, kann sich auch komplett in irgendwas verwandeln, das muss so der Horder Kopf, sag ich mal, oben auf so einem Panzer ist oder so. Also ziemlich ja, verwandlungsreich, der Gute und ein Unterschied halt zur äh, Karten- oder Spielzeugversion in der Formation damals war, dass er ja eine, also was hier grau ist, ne, bei der Figur, war da eben blau. Gut, ein bisschen vereinfacht auch noch dargestellt von den, von den äh, einzelnen Details, aber er war eben blau und der Kopf war nicht so elfenbeinfarbig, sondern ging wirklich ins, ins Weiße. Aber das liegt halt an der Animation, beziehungsweise wirkte dieses Weiß zu Blau halt eben recht ansprechend und auch der Kontrast war halt sehr gut. Und ich denke mal, das war auch der Grund, warum sie Blau genommen haben oder eine kräftigere Farbe genommen haben, denn das Grau ist ja doch sehr schlicht. Kommt beim Spiel sich gut. Bei der Actionfigur, aber ich denke mal so in der, in der Serie wäre er dann doch recht untergegangen. Vor allem auch, weil seine Horde oder die Hordenmitglieder ja auch äh, relativ ja, bunte Typen waren. Ne? Da gab es ja dann auch einige. Und äh, ja, den einzigen, den ich hier liegen habe, ist momentan... Ja, nee, ich habe doch ein paar andere. Ich auch noch ja, noch ein bisschen Horde habe ich auch da. Aber eben noch nicht von den neuen Horde-Figuren. Er kam ja schon mal raus in... Nee, ist, äh, auf der Origins. Origins. Version natürlich. Kam ja auch schon mal als äh, Cartoon-Version heraus. Ne? Ein Vorpack äh, zur Powercon war das im Jahr 2021. Da waren dann noch zwei horde Trooper bei. Ein schwarzer, ein roter. Dann der Grizzlor, allerdings mit hellem Gesicht, meine ich. Oder mit dunklem Gesicht. Ne, mit dunklem Gesicht. Der helle ist ja der normale mit dunklem Gesicht. Und dann eben Hordak in blau. Also mit blauen Beinen und blauen Armen. Wirkt auch gut, aber naja, ist mir diese Exclusives. Ja, ich bleibe bei den normalen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte da ewig drauf warten, bis hier mal ein Exclusive kommt. Oder vielleicht mal doch, man weiß es nicht. So, es geht endlich weiter mit der Figur. Es ist auch der Aufkleber mit der Horde drauf. 
Ähm, ich hatte es ja angesprochen, in der, im Cartoon kam er ja, stand er hauptsächlich dann äh, She-Ra gegenüber oder Adora, die Schwester eben von He-Man oder Adam und kam aber immer auf Masterkarten heraus. Und nicht so wie die äh, Figuren, die eigentlich dann äh, zum She-Ra-Universum gehören, also She-Ras Leute, die kamen dann eben auf diesen poppigen, nenne ich es mal, Mädels ansprechenden Karten heraus. Das war ja so das... Gut, haben wir ja immer noch so ein bisschen die, die strikte Dings. Ja, gut, hinten die Grafik hatte ich und eben nochmal eine Erklärung. Wenn man hinten am Cape zieht, dann springt wohl dann die Säge aus der Brust. Dann will ich nochmal gucken, ob das dann auch funktioniert. Und schauen wir nochmal, wie es bei dem funktioniert. Der funktioniert noch. Ich bin mit dem allerdings sehr, sehr vorsichtig, was so das Handling betrifft, dass da nicht doch irgendwann mal was abbricht. Denn mit alten Kunststoffen habe ich dann doch schon meine schlechten Erfahrungen gemacht, wie sicherlich einige andere auch. So, jetzt darum und darum und hier lang. Das war übrigens auch ein günstiger Kauf. Für den Hordak habe ich, glaube ich, 9,99 Euro bezahlt. Und den letzten habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt. Beim Clamp Champ, der kam, hat mich, ich glaube, 5 Euro gekostet. Es war nämlich äh, war ein Sonderwochen oder ein Sonderwochenende bei äh, Space. Das hatten sie auch angekündigt auf YouTube und ja, habe ich mal reingeschaut und dann ja, die beiden Figuren gleich mitgenommen. Das waren so zwei Mitnahmedinger. Klar, dann kam noch Versand drauf, aber trotzdem fand ich den Preis ganz ansprechend. Gut, den Comic haben wir auch schon mal gesehen. Von Clamchamp habe ich nicht gezeigt, aber den kannten wir schon. Das war der mit den äh, mit Skeletors, äh, Robotern, die ja rumkreiseln und dann ja zuhauf dann zerschrottet werden. Gut, bei Mosquito hatte ich den, diesen Comic ja auch schon damit dabei gehabt. Auch wieder europäische Version, ne, ohne Sprechblasen. Hat man auch schon, denke ich mal, in der Packung gesehen. Ja. Und da taucht natürlich dann Horlack auf und schießt dann auch seine Säge durch die Gegend. So, dann haben wir seinen Bogen. Da hat er eine austauschbare Hand. Dann die beiden Sägeblätter. Eins und zwei. Da weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich gar nicht geguckt, ob früher auch zwei bei waren mich bloß an das eine, eine erinnern. Ja, und das Cape ist recht weich, ist aber etwas anders. Früher war es ja bloß so ein ausgestanztes Vinylteil. Achso, ich müsste ja erstmal die Gummis wieder durchschneiden. Ich jetzt mal den... Oh, wo ist noch keins? Nee, ist gar keins. Da ist kein... Ach, er ist hier mit so komischen anderen Dingern befestigt. Ist natürlich auch blöd. Da geht es hinter zu kommen. Ja. Neue Klinge, vorsichtig. So. Mhm. Ja, der ist wirklich sehr umständlich verpackt hier. Einen haben wir noch. Da. So, dürfte er jetzt aus der Packung kommen? Ja, tut er. So. Einmal der Hornack. Und was auffällt, ist halt, dass das Cape hinten sehr weit absteht. Ne, dieser Hebel, das ist jetzt wirklich so ein, meine Güte, richtig fettes Teil geworden. Hier zwei Metallnieten sichtbar. Und das zeige ich gleich mal vorweg. Das war damals nicht so. Das hing noch relativ gut. War, wie gesagt, nur so ein Vinylstanzteil, was da hinten angesetzt wurde. Aber lag halt eng am Rücken an und hier haben wir wirklich einen weiten Abstand. Das, das Cape wird jetzt auch noch so ein bisschen aus. Also das ist natürlich wirklich sehr, sehr ausladend. Ja, ja, okay. Gut, schauen wir uns erstmal, uns erstmal die Artikulationspunkte der Figur an. Da haben wir natürlich den Kopf zum Drehen. Das geht auch gut, auch trotz seines... Kragens, den er halt noch um den Kopf herum hat. Dann ja, aber auch wieder so komische Spuren, so Gussspuren. Ne, als wenn das Material nicht warm genug war. Oder heiß genug, nicht flüssig genug war, was in die Form gespritzt wurde. Es gibt hier so kurz komische Kanten. Hm. Okay. So. Okay, die Arme zum, eure Schultern zumindest zum Drehen und Neigen, das funktioniert. Dann zum Beugen und Drehen die Ellenbogen, zum Beugen und Drehen die Hände, Drehgelenk in der Hüfte, dann 
Oberschenkel zum Drehen und Neigen, Knie zum Drehen und Neigen, oberhalb der Stiefel, wie bei allen Figuren, zum Drehen und Neigen und die Füße halt, seine riesen Schluppen hier, seine Flossen zum Drehen und Neigen. Ja, und Horlack hat ja eigene Füße. Das ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie mit irgendwem dann die Füße tauschen muss oder wechseln muss. Das ist ja doch komisch. Ja, auch ein bisschen, ein bisschen weicher, gerade von den Fußgelenken. Die anderen Gelenke gehen, aber die Fußgelenke sind etwas schwubbelig. Ja. Dann hat er noch einen Austauschkopf dabei. Ein suffisant, äh, na, suffisant grinsenden. Und einmal diesen grimmigen, den er oben jetzt gerade drauf hat. Der grimmige ist ja der, der auch sehr dicht dann an der Originalversion, an die Originalversion herankommt. Aber man kann die eben tauschen, finde ich, also gut. Und das ist auch das Schöne bei den ähm, Deluxe-Figuren, dass da auch diese Tauschköpfe beiliegen. Boah, ich glaube, ich setze gleich mal diesen Lachenden auf, ohne jetzt das Cape abzureißen. So, einmal gucken. Ist natürlich jetzt nicht mehr Vintage-like, aber ich mache das einfach mal. Ja. Obwohl... Jetzt. Ne? So, dann freut er sich, der Horlack. Sein Armband hier oben, das Ding hier, das ist auch wieder schön das Horde-Symbol drauf. Das ist aber lose. Das war damals mit gleich am Arm angegossen. Und das haben sie diesmal als extra Teil gemacht, damit man auch diesen Oberarm oder das halt ein anderer Oberarm, denke ich mal, auch verwendet werden konnte und kein extra Werkzeug angefertigt werden musste. Finde ich aber soweit auch ganz gut. Es hat keine Schließe, das Ding. Das wird komplett über den Arm geschoben. Aber no, kann man machen, wenn es hält, finde ich das auch umso besser. Vorne auch schön das Horde-Symbol drauf. Die Bemalung ist okay soweit. Es wird hier viel mit Spraymasken gemacht, aber da sehe ich jetzt nicht irgendwie, dass es zu sehr verschmiert ist, irgendwie übergespult ist. Das passt auch alles. Auch die Symbole lassen sich gut erkennen am Arm und auch auf den Stiefeln. Ja, er prallt ja gerne rum zu, was er gehört. Ne? Er hat, überall hat er sein Symbol eben dran. Ja, da hat er noch seine zweite Hand. Ich lasse mal, naja, die Finger sind verbogen, sehe ich gerade. Aber gleichmäßig und nicht wie bei Straight Aus, dass nur einer absteht. Dann ist sein Bogen dabei. Gut, der hier na, ist schon ein bisschen vergibt, denke ich mal. Nicht, dass der früher schon so war. Aber auch sehr dicht halt an der alten Version dran. Selbst diese Auswerferteile haben sie mit eingebaut. Da. da sogar ein paar mehr, damit es besser aus der Form gedrückt werden kann. Und ja, zum Einrasten ist das auch. Und dann kann man das Ding irgendwie... Ups, geht hier aber nicht so gut wie bei der Vintage-Version. Die war, glaube ich, etwas lockerer eingeklippt. Um... Naja, obwohl... So richtig verstanden habe ich das nie. Weil, klar, wenn das Ding jetzt nach vorne schnuppt, dann wird eine Figur, die davor steht, natürlich weggestoßen ne, durch den Bab. Aber das Lösen war so fummelig oder ist so fummelig, äh, dass man die Figur eher mit dem Finger berührt und umschubst versehentlich, die davor steht, als dass es halt mit diesem Ding hier funktioniert. Ich habe es nicht begriffen, wie das richtig funktionieren soll. Aber wie damals auch, wird das Ganze einfach nur dann auf die Hand gesteckt. Ich habe es jetzt hier unten gemacht. Direkt an die... Ja. Eigentlich wird es ein bisschen weiter oben drüber geschoben, aber ich will die Farbe halt nicht abkratzen. Ne, wird einfach nur auf den Arm geklemmt und diese Aussparung ist einfach dazu da, dass der Bizeps da eben dann drin liegt. Ja. Aber gut, es gehört dazu, dass Hordak eben diese Armbrust mit dabei hat. Die Armbrüste gab es auch in verschiedenen, nicht nur verschiedenen Farben, auch mit verschiedenen Köpfen vorn drauf. Kam auch immer darauf an, welcher Charakter das Ding eben bei hatte. Dann ist noch die zweite Hand dabei. Den Kopf hatten wir. Und dann kommen wir jetzt mal zur Funktion, beziehungsweise des Action-Features der Deluxe-Figur. Das wollte ich natürlich sagen, nicht der Funktion, einfach nur so runterrattern. Dazu mal den alten Hordak. Da war es halt so, dass man hinten dann, da wo das Cape eingehängt, hat, äh, häng, eingehängt ist, so, dass man hier hinten drauf drückt und dann geht die Klappe auf und die Säge wird dann rauskatapultiert. Ich, wie gesagt, ich mache es nur ungern. So, jetzt habe ich es einmal vorgemacht, das muss reichen. Und bei dieser Figur 
soll das eben dann genauso funktionieren. Das heißt, man drückt hier wahrscheinlich dann rund her. Und dann müsste die Klappe aufgehen. Oder muss man die Klappe vorher öffnen und dann die Säge reinpacken. Achso, die Klappe muss man vorher öffnen und dann die Säge reinpacken. Die Säge ist jetzt um einige schmaler geworden. Ich will die jetzt nicht raus. Ich mache den nicht mal auf. Nein, nein. Da gibt es jetzt einmal diese Version, die mehr aussieht wie ein Zahnrad. Aber auch das Horde-Symbol natürlich drauf ist. Und habt ihr natürlich nicht gesehen, weil da der Metallstift ist, sehe ich gerade. Da. Und dann die Form, ja, das Ding, was halt wirklich aussieht wie eine Säge. Ja, und so war das alte auch. Das alte, also die Vintage-Version von dieser Säge ist allerdings, wie soll ich sagen, so ein leicht ocker Goldton. Und hier ist wirklich so ein Plastikgelb. Ja, da hätten sie auch mal einen anderen Farbton wählen können. So, das Ganze versuche ich jetzt hier vorne mal reinzusetzen. Ich versuche es erstmal so für mich, muss ich sagen. So, 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 so. Es ist doch kein Zahnrad mehr da. Also hier sind noch so kleine Ritzel drauf. Da ist noch ein kleines Ritzel in der Mitte, auf der Mittelachse. Aber innerhalb der Figur, da brauche ich jetzt gar nicht reinfilmen oder reinfotografieren, das sieht man nachher eh nicht. Da war bei der alten Figur noch eine kleine Zahnstange. Das heißt, wenn man hinten drauf gedrückt hat, wurde automatisch das Ding angetrieben, also beschleunigt durch, das, durch diese Zahnstangenfunktion und ist dadurch halt wirklich rotierend halt rausgeschossen. Und das ist hier auch nicht. Das heißt, das Ding muss irgendwie anders dann rotieren, scheinbar. So, ich habe es jetzt angeklickt. Machen wir die Klappe zu. Zack. Und dann versuche ich mal hier hinten auf den Umhang zu drücken, auf die Figur festzuhalten. Da passiert gar nichts, weil irgendwie die äh, Frontplatte zu sehr abschließt. So, jetzt das Ding wieder rein. Ich lasse jetzt mal ein bisschen offen stehen. Die geht sehr schwer. Ja, es ist wirklich, die klappt nicht leicht runter. Die klemmt wirklich sehr stark. Also manche Gelenke, die sind zu lose, aber die Klappe, die ist definitiv zu fest. Da weiß ich jetzt nicht, muss man die wahrscheinlich nochmal ausbauen und dann ein bisschen nachfeilen, damit die ja wirklich runterfällt. Ja, also man sieht ja auch, die steht offen. Ja, und das Ding da, das durchs Rausschnupfen, äh, Schnupfen, Schnupfen, hat halt wirklich nicht den genug Antrieb, um das Ding da wegzuschießen. Ich mache es einfach mal ohne, dass wir es festhalten können. Dann geht's auch. Aber die Klappe muss offen sein. Also zuerst den Brustkorb öffnen. Klingt komisch, ist aber so. Und dann das Ding halt abfeuern. So. Da stellen wir ihn nochmal hin. Das weiß ich auch, warum so schön beschlacht. Geht eh nicht. Ich mach's doch nochmal mit dem hier. Mal gucken. Ne, man sieht, also die Klappe fällt viel leichter runter. Ich habe es auch nicht zu doll gedrückt, dass das Ding hier wegfliegt. So, rein. Klappe vor. Das war vorher schon gelöst. Das ist jetzt... Aber na gut, jetzt sehen wir gleich mal den Kunststoff. Ist auch gut. Ja, also hier das Gelbe von heute und dieses leicht Bronze Gold mit Metallic-Farben auf jeden Fall von damals. Ja, definitiv ein Unterschied und sah auch schicker aus. So eine Bronzesäge, so ein Bronzesägeblatt, was einem entgegenkommt, ist ja schon ein bisschen eindrucksvoller als hier so ein Eigelbes Ding. Was kommt da? Ein Kanalenvogel? Aua. Nee, doch nicht. Ja. Gut, Und das Ding hier genauso. Da reinsetzen. Ja, sobald man die Klappe runter hoch hat, passiert ja nicht so viel. Aber nun gut, es hat halt diese, er hat halt diese Spielfunktion. Muss mal gucken, was man damit halt anstellt wie man es dann einbaut oder ich muss das Ding wirklich mal ausbauen und dann noch mal ein bisschen lockerer machen, dass die Klappe dann eben auch automatisch wegschnupst. Dass man bloß an, vielleicht anlehnt, aber dass er dann zumindest auch im angelehnten Zustand eben aufgeht. Und das passiert ja momentan leider gar nicht. So, ich stehe jetzt nicht auf und hole die andere Säge. Ich packe die Figur mal hin. Optisch macht er auf jeden Fall einen guten Eindruck. Hinten steht er ein bisschen über. Von der Rückseite allerdings dieses weit überstehende Cape, das na, ist ein bisschen too much. Das kommt nicht so gut, aber ja, von vorne macht er halt einen guten Eindruck. Ja, und was ich vorhin nicht erwähnt habe, ähm, die ersten Hordax erschienen, oder der Standard-Hordax erschien halt 1985, wurde halt eingeführt, damit 
1985 wurde eben nochmal eine neue, äh, neue Gegner eingeführt, die aber dann auch als Gegner für Skeletor galten. Also jetzt wirklich dann beide bekämpften oder beide bekämpfen mussten, he und Skeletor. So. Und später kam ja auch nochmal die Snakemen ins Spiel. Kamen die vorher? Weiß ich jetzt gar nicht. Waren die vorher? Waren die nachher? Hm, kann ich nicht sagen. Egal. Im Moment egal. Egal ist es eigentlich gar nicht. Ne? Mal nicht so lax hier rum erzählen. So. Ja, zumindest der Hordak 85 zum ersten Mal in die Toyline mit aufgenommen wurden als Standardfigur. Wollte ich zuerst mit auf den Tisch stellen, aber der steht nicht mehr. Der hat also, da sind die Beingummis total verzogen. Der hat noch die original Beingummis, aber der macht irgendwie nicht so ein... Der steht nicht. Ja, aber auch hier hängt das Cape richtig schön runter. Ja, bei dem nicht. Der muss erstmal ausbalanciert werden. So, bevor er nochmal umfällt, bedanke ich mich erstmal viel, wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs dabei sein. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.